സാറിൻ്റെ സിനിമകളെ പറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചില വിമർശനങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാവും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്ന് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു അതാ കണ്ടം ചെയ്യാറായ രണ്ട് വണ്ടികളാണ് ശ്രീനിവാസനും ഞാൻ അവർ വന്ന് നോക്കണം അന്തിക്കാട് വന്ന് നോക്കണം ഫയർഫാസിൽ എന്തിനാണ് ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്തത് ഹലോ സാർ വെൽക്കം ടു ഫിലിം കമ്പാനിയൻ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രകാശൻ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് താങ്ക് യു സാറും ശ്രീനിവാസൻ സാറും അതേപോലെ തന്നെ എസ് കുമാർ സാറും നിങ്ങളൊക്കെ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വെറ്ററൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയെ പറ്റി ഒരു വളരെ റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ അത് യുവതലമുറയ്ക്ക് തന്നെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഒരുപാട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സംഭവി സാധിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ എപ്പോഴും കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും സാറ് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യങ് ഹീറോസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സബ്ജക്റ്റാണ് സാർ കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് ഈ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കൂട്ടേണ്ടുള്ളൂ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിലെ സംവിധായകരോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് കുറേ കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലം മുമ്പ് സിനിമയിൽ വന്നു എന്നുള്ള മാത്രമേ അതിലൊരു മാറ്റമുള്ളൂ കാരണം സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനൊരു ഫിലിം മേക്കർ ആവുന്നുള്ളൂ അതല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് മറ്റാളുകളെ പോലെ സാധാരണ പ്രേക്ഷകനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമയുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മാനസികമായിട്ട് വളർച്ച എനിക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു പഠനമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറുക്കൻ്റെ കല്യാണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്തത് പോലെയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ സിനിമ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ സിനിമ സിനിമകളെ വാച്ച് ചെയ്യുകയും അവരുപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് അതിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ ആളുകൾക്ക് അപകടം പറ്റിയ പലപ്പോഴും കുറേ ദൂരം മാറി നിന്നുകൊണ്ട് പുതിയ തലമുറയുടെ നോക്കി നോക്കി കണ്ടിച്ച് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സിനിമ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെപ്പോലെ മാറാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീനിവാസനും ഓൾമോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ പുതിയ തലമുറയുടെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും കാണുന്നവരാണ് അതിൽ നല്ല എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കാൻ കാരണം ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ പേര് മലയാളി എന്നായിരുന്നു പിന്നീടാണ് പേര് മാറ്റി ഞാൻ പ്രകാശൻ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് പി പ്രകാശൻ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി പി ആർ ആകാശൻ നടത്തുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി കഥയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പം ഒരിക്കലും ഒരു വിജയം അനായാസമായിട്ടുണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു വലിയ ഹോംവർക്ക് അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ഒന്നര വർഷത്തോളം ഞാനും ശ്രീനിവാസനും പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു മൂന്ന് കഥകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി കഥ നാലാമത്തെ കഥയാണിത് അപ്പോൾ ഞാനും ശ്രീനിയും കൂടിയിട്ട് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇരുന്ന് ഒരു വിധം ഒരു 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 കഥ ത്രൂ ഔട്ട് കുറേ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഹ്യൂമർ പോരാ അങ്ങനെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും കഥകൾ നമ്മൾ മാറ്റി അവസാനം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ പതിനാറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകളെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും തമാശ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം രാവിലെ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി വല്ലാതെ കിടന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു മലയാളി ചെറുപ്പക്കാരനെ വാച്ച് ചെയ്യുക ഒരു മലയാളി പയ്യൻ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി അവൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ അവൻ്റെ പുറകിൽ കഥ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മലയാളി എന്ന് പേരിടാം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ആ മലയാളികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അബദ്ധങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഈ സദ്യക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അതെ അതെ അത്തരം സീനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രകാശൻ്റെ കഥാപാത്രം രൂപപ്പെട്ടു പിന്നെയാണ് മലയാളി എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റാം എന്നാലോചിക്കുകയും ഇതിന് വലിയ ചിന്താ ചിന
ഈ പതിനാറ് വർഷമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ആ സമയത്ത് ശ്രീനിവാസൻ കുറേ തിരക്കുകളായിരുന്നു ഞാനും ശ്രീനിയും ഒന്നിച്ച് കുറേ പടങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നും മാറി ചിന്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യം പോകണമെന്ന് മാറി നിന്നത് പക്ഷേ ശ്രീനി ശ്രീനിയുടെ കുറച്ച് തിരക്കുകളിലേക്ക് പോയി ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കുകളിലേക്ക് പോയി ഇതിനിടെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി പിന്നെ കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചൊരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ചിലപ്പം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റേനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ അത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും നാളെ ചിലപ്പോൾ സിനിമ ആയേക്കാം ഈ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അത് ആദ്യം തെളിഞ്ഞത് കണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കലോത്സവത്തിന് കണ്ണൂർ കലോത്സവം നടന്ന സമയത്ത് യുവജനോത്സവം സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം നടന്ന സമയത്ത് ശ്രീനിവാസനോട് ആരോ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു എന്നാണ് സത്യം തികാണ്ട് കൂടെ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ആണ് ശ്രീനിവാസൻ എൻ്റെ മനസ്സ് തിരിച്ചറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനിവാസൻ്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് സാർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സാറും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററായി മാറിയിരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ല ശ്രീനിവാസനെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതുന്നതാണെങ്കിലും അന്ന് ലോഹിദാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രസേന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിനോദ കേന്ദ്ര അപ്പോൾ ലോഹിദാസ് സാറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ശ്രീനിന് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീനോട് ഇതിൻ്റെ കഥയുടെ ആശയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയും അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോയെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും ഒരു റൈറ്റർ ഒരു സഹായത്തിനുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ശ്രീനിവാസനും ലോഹിദാസും രഘുനാഥ് പലീരൊക്കെൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് പിന്നെ സിനിമയുടെ ഒരു ആദ്യ ഫ്രെയിം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എഴുത്തിലൂടെയാണ് ഒരു അല്ലാതെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡയറക്ടർ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ എഴുതിയാലും ലോഹിദാസ് എഴുതിയാലും അതൊരു ഷൂട്ടിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതായത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻസിനെ കൊടുത്തിട്ട് ടി ടി പി എടുക്കാൻ പറയാം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കത് കുറേ കൂടി മനഃപ്പാടമാവും അപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഷോർട്സ് മനസ്സിൽ തെളിയും ചില ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വന്നു എന്ന് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ സിനിമകളിൽ കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് മോഹൻലാൽ പിന്നീട് ജയറാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടി പിന്നീടുള്ളവരൊക്കെ ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കുഞ്ചാ ഗോവൻ അതേപോലെ തന്നെ ആസിഫ് അലി ദുൽഖർ നിവൻ പോളി ഇവരൊക്കെ ഓരോ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫഹദിൻ്റെ കൂടെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് ഫഹദ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ആക്ടറായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പഴയ മോഹൻലാലുമായിട്ടാണ് ഡയറക്ടർ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് ഫഹദ് എന്ന ആക്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് സാർ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഈ പുതിയ ജനറേഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ വളരെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഫഹദാണ് ഫഹദും ദുൽഖറും നിവീനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ടൊവീന ഒക്കെ അവരവരുടെ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഫഹദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫഹദ് ഒരിക്കലും ഇപ്പം പെർഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഫഹദിനോടുള്ള ഒരു വലിയ റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ എൻ്റെ സിനിമകളിൽ കണ്ട ആളല്ല യഥാർത്ഥ ഫഹദ് ഇപ്പോൾ ഐമനും സിദ്ധാർത്ഥനായാലും പ്രകാശനായാലും ഫഹദ് ഫാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ മകനായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ജനിക്കുകയും പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പിന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ഊട്ടിയിൽ പഠിക്കുകയും ഉപരിപഠനം അമേരിക്കയിൽ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ഫഹദ് ഒരു സദ്യക്ക് ഇരുന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഉരുളുരുട്ടി ഉണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പോലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫഹദ് അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പകർന്നാട്ടം നടത്താൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ അപാരമായ സിദ്ധിയാണ് അപ്പോൾ ദുൽഖറും ശരിക്കും പ
ഓഡിയൻസിന് ഒരിക്കലും ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ബോധപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് സിനിമയെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്കാണ് ഞാൻ സിനിമ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം എനിക്കുണ്ട് അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും ഓഡിയൻസിനേക്കാൾ ഉയർന്നിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈശാഖ സന്ധ്യയുടെ ഒരു മ്യൂസിക് ഇട്ടത് പോലും പിടിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത്രയും അവർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മലയാളത്തിലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപകരമാണ് അതിനെ കാണാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അവൻ തിരിച്ചടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് പലതരം ആസ്വാദക കഴിവുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്കാണ് സിനിമ വരുന്നത് സാറിൻ്റെ സിനിമകളെ പറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെറിയ ചില വിമർശനങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നു ഒരേ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന ബസ് എന്ന് വളരെ ഹാഷായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ പറയുന്നു ഇത് നമുക്കൊരു വഴിപാട് പോലെയാണ് സത്യത്തിൽ സിനിമകൾ എല്ലാ വർഷവും ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയി കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചില എലമെന്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സിനിമകളിൽ പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് അത് ഒപ്പീനിയൻ അതിലൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചില തീംസും ചില റിപ്പിറ്റേഷൻസും എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പിറ്റേഷൻസ് വരുന്നത് ബോധപൂർവ്വം വരുത്തുന്നതല്ല ചിലപ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളിലെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നുക ഇപ്പോൾ വേറൊരാളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നൂല ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചൈത്രയും കൂടുതൽ പത്ത് അമ്പത്താറ് സിനിമകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇന്ന സിനിമയിലെ ഇന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നി പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ എൻ്റെ സിനിമകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഒരു ഏക ഏക സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നായകന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഏക സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും അത് പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്യണമെന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഒരേ റൂട്ടിലൂടുന്ന ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു കമൻ്റ് ഒരു നടൻ പണ്ട് പറഞ്ഞാണ് അത് വളരെ വാസ്തവമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം സേഫായ റൂട്ടിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് സേഫായ റൂട്ടിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഈ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ നല്ല നിരൂപണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ സക്സസ് ആകുന്ന ഒരാളെ ഒക്കെ എതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരിഹസിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഉള്ള ചില വിമർശനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ പ്രകാശം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചാനലിൽ ഞാനൊരു വാര സിനിമ വാരഫലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പന്തിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയി ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മലയാളി മാറുന്നില്ല ടിപ്പിക്കൽ മലയാളിയുടെ സ്വഭാവമാണല്ലോ ഈ സിനിമയിൽ കാണിച്ചത് കാര്യം ഒരാൾ ഉയരുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ വഴി ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു വിടുക നല്ല സദ്യ ഉണ്ടാവില്ല അതിനെ കുറ്റം പറയാം ഈ സംഭവം ചാനലിൽ എല്ലാ നിരൂപകർക്ക് പോലും ഉണ്ടെന്നുള്ള എൻ്റെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു കാരണം കണ്ടം ചെയ്യാറായ രണ്ട് വണ്ടികളാണ് ശ്രീനിവാസനും ഞാൻ അപ്പോഴേ തീരുള്ളൂ ഫയർ ഫാസിൽ എന്തിനാണ് ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്തത് ഫയർ ഫാസിലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലാണെന്നുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിനിമയെ എന്നാൽ അങ്ങനെ സൂചിക്കേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് മോശം പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ എല്ലാ മലയാളികളില്ല ചില മല അപ്പോൾ ഈ അവതാരകയ്ക്ക് അവർ മനസ് മാനസിക അവസ്ഥ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു കാരണം അവരതിൽ പറയുന്ന വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഈ ബംഗാളികൾ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ബംഗാളികളുടെ ഒരു കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പാടത്തൊക്കെ എനിക്ക് കൃഷികളാണ് എൻ്റെ പാടത്ത് ഇപ്പം നടാൻ വരുന്ന മുഴുവൻ ബംഗാളികളാണ് ശ്രീനിവാസൻ മുപ്പത് ഏക്കർ കൃഷി ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അപ്പോൾ ശ്രീനിയുടെ ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ കൃഷിപ്പണി ചെയ്യില്ല അന്യ നാട്ടിൽ പോയി കണ്ടവനെ കക്കൂസ് എഴുതും അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാത്തൻ എന്നും കന്നുപൂട്ടുകയും കാളി എന്നും എന്നാ പുല്ല് പറിക്കുകയും ചെയ്യാം അതായത് ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ
ബംഗാളികളെ വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരൊന്ന് സാധാരണ സിനിമകളിലെല്ലാം വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമായിട്ട് മാറി അന്യ ഭാഷ തൊഴിലാളികൾ അപ്പോൾ അവരെ നമ്മളൊരു അടച്ച ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാര്യം ഇന്നൊരു വീട് പണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതിൽ പണി അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് പണി എവിടെ നോക്കിയാലും ഇവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ബീഹാറുകളായാലും ബംഗാളികളായാലും അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ ഇവർ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പം നമ്മളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ നാ ഇന്നലെ വരെ കൊയ്തിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്നലെ വരെ കന്നുപൂട്ടിരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ മക്കൾ ഇന്നും കന്നുപൂട്ടണം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതൊന്നും നമ്മൾ വിമർശന വിഷയങ്ങളല്ല അവരാർ ചെയ്യുന്നു അവർ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് മാന്യമായ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു അതിനുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ നമ്മൾ തുറന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നുകൊണ്ടുമാണ് എനിക്കും ശ്രീനിവാസനും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഞാറ്റുപാട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്രിയേഷൻ ആണെന്ന് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി കോടി ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ് കോടി അമ്പത് കോടി മുപ്പത് കോടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല പല കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അതാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്ററുകളിൽ വരെ ഇപ്പോൾ അത് വന്നു തുടങ്ങി അത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും അതിലേക്ക് ആസ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ പലരും ഇത് ഇല്ലാത്ത കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പ്രകാശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ പ്രൊമോഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ടീച്ചറും ഒരു നാല് പോസ്റ്ററും മാത്രം വന്നിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ സിനിമ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ രീതിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിനെ എങ്ങനെയാണ് സാർ നോക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ തമിഴ് തമിഴിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ വമ്പൻ പടങ്ങളുടെ രീതി ചുവട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് അതിനോട് വലിയ ഒരു യോജിപ്പുള്ള ഒരാളല്ല പിന്നെ നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ കേട്ടറിവ് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എനിക്കത് അത് എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞത് അത് പലപ്പോഴും പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണെന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നും നമ്മൾക്ക് നിർമ്മി നിർമ്മാതാവ് മുടക്കിയതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പൈസ തിരിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത് അതിനുശേഷം കിട്ടുന്നൊക്കെ ഗിഫ്റ്റാണ് പിന്നെ അതൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ തരുന്ന സമ്മാനമാണ് അത് നൂറ് കോടി ക്ലബിലേക്ക് എത്തി അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കോടി ക്ലബിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഹങ്കരിക്കാൻ ഞാൻ ഏതായാലും തയ്യാറില്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളവരെ ഞാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നൂറ് കോടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല സാറിൻ്റെ ആയാലും ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ ആയാലും എസ് കുമാർ സാറിൻ്റെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മക്കൾ ഇപ്പോൾ സിനിമയിലുണ്ട് സാറിൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഒരാൾ സാറിൻ്റെ തന്നെ അസോസിയേറ്റ് ആണ് ഒരാൾ ലാൽ ജോസാറിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആണ് വിനീത് ഡയറക്ടറാണ് ധ്യാനിപ്പോൾ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു എസ് കുമാർ സാറിൻ്റെ മകൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കളുടെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ കുറനാൾ മുമ്പ് തൊട്ട് തന്നെ അവർ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് അവരെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു അച്ഛൻ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അച്ഛനോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയണേ അമ്മയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് പെരുമാറിയിട്ടില്ല അതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ വളരെ ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് കാര്യം അവർക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് പറയാനും ഒരു മടിയില്ല അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ അഖിലാണ് അനൂപാണ് എൻ്റെ മറ്റൊരു മകനാണ് ലാൽ ജോസിൻ്റെ കൂടെ ഉറക്കുന്നത് ഈ കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഞാൻ ഇവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളുള്ള സമയത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണെന്ന് അച്ഛൻ ചിന്തിക്കണം ചിലപ്പോൾ അപ്പം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഞാനത് പിന്നീട് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ശ്രീനിവാസനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാണ് ശരിയെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് നവീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനിവാസൻ വിനീതായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്
വാസ്തവത്തിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന നടത്തിയിരുന്നു ഞാൻ മോഹൻലാലിനോടും പറഞ്ഞിരുന്നു ലാലു റെഡിയാണ് ശ്രീനിവാസൻ റെഡിയാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആലോചിച്ചെങ്കിലും കഥ വന്ന് ചേർന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഞങ്ങൾ മോഹൻലാലിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു കുടിയൊഴിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണ പണിക്കർ അതല്ലെങ്കിൽ ടി പി ബാലഗോപാലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിനഗർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ അന്നത്തെ യങ്സ്റ്ററാണല്ലോ അതുപോലെ ഒരു യുവ യുവാവായി പോയി കഥ വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ കഥയ്ക്ക് പറ്റുന്നത് ഫഗർ ഫാസിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് നടന്നേക്കാം എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മോഹൻലാലൻ ശ്രീനിവാസനും തമ്മിൽ എന്തോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അത് ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും വാട്സപ്പിലൊക്കെ പ്രചരിക്കുകയും ഇതിൽ തന്നെ വളരെ എന്താണ് നിർദ്ദോഷമായ ഒരു ഹ്യൂമർ പോലും മോഹൻലാലിനെ കലയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മോഹൻലാലിനെ കലയൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ ശ്രീനിവാസൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതായത് എന്താണ് ഇതിൽ ഭഗത് ഫാസിൽ സ്വർണം വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ട് എന്തിന് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാവും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്ന് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുള്ളൂ ഹ്യൂമറിൽ അതും അല്ലാതെ ഓ ആ പറഞ്ഞവൻ മോഹൻലാൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രീനിവാസനുള്ള വൈരാഗ്യം കൊണ്ടാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ശ്രീനി വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് ശ്രീ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു 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 ടാലൻറ്റിൻ്റെ ആരാധനയാണ് ശ്രീനി തിരിച്ചും മോഹൻലാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു തന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ അത് വന്ന് ചീത്ത പറയാനോ തല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ശ്രീ മോഹൻലാലിനും ശ്രീനിവാസനും പരസ്പരമുണ്ട് ഇപ്പം മോഹൻലാലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ സാറിൻ്റെ എനിക്ക് സാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡിപ്പാച്ചർ ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പിൻഗാമി ഒരു ത്രില്ലർ മൂഡിലുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സത്യനന്ദിക്കാർ സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വന്നൊരു സിനിമയായിരുന്നു അതിപ്പോൾ അന്ന് വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ചർച്ച ആയിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ സീനുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാസ്സാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയൊരു ചർച്ച ആയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം എടുത്തൊരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു സിനിമ ചെയ്യാം അല്ല അങ്ങനെ നമുക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ നാളെ വേറൊരു രീതിയിലൊരു സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമർ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഹ്യൂമർ അല്ലാത്ത വേറൊരു സിനിമ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല നാളൊരു ആക്ഷൻ ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ ആ സമയത്ത് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ള പിൻഗാമി എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ അടുത്ത കഥയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് രഘുനാഥ് പല ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വരികയും രഘു എഴുതിയൊരു ചെറുകഥ എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തത് കുമാരേട്ടൻ പറയാത്ത കഥ എന്നുള്ള പേരിൽ ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതുന്നുണ്ട് അത് മാതൃമി അച്ഛപ്പിന് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറുകഥയാക്കണ്ട നമുക്ക് സിനിമയാക്കാം അങ്ങനെയാണ് അത് സിനിമയായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ അതിനോട് എനിക്ക് വലിയൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമ അന്ന് അന്നത്തെ വ്യത്യസ്തമായൊരു സിനിമ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അന്നത് കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടാതെ പോയത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിനായിട്ട് ഒരാഴ്ചത്തെ വ്യത്യാസത്തിന് വന്നത് തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്നുള്ള സിനിമയായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടുകാരടക്കം ആദ്യം പ്രിഫർ ചെയ്യുക തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് കാണാൻ കാരണം മോഹൻലാലിൻ്റെ തന്നെ തമാശകളും എൻ്റർടൈനറാണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ സിനിമ അന്ന് മുങ്ങിപ്പോയത് പക്ഷേ പിന്നീട് 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 അതിൻ്റെ ജീവിക്കുക എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഈ നല്ല സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലത്തിനപ്പുറത്ത് നിലകൾ ഇപ്പോൾ സന്ദേശം എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നടപടിക്കാറ്റ് എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നോ അന്ന് ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ ആരാധകരായി മാറുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് ചിന്തിച്ചത് അന്നത്തെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്നത്തെ പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക ആ കൊല്ലം ആ പടം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സിനിമയാക്കി മാറണമെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനാ
അങ്ങനെ എഴുന്നിട്ടാണ് ഓരോ സീനും ഓരോ ഡയലോഗ്സും ശ്രീനിവാസൻ എഴുതുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഡയലോഗാണ് ഇന്നസെൻറ്റ് അഴകിയ രാവണനിൽ അരി പറക്കുന്ന ആ സീൻ ശ്രീനു പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരുന്നിട്ടാണ് ആ സീനിൻ്റെ ഡയലോഗ്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്നാണ് കാര്യം അരിച്ച് പറക്കി എന്നൊക്കെയുള്ള സാധനം കണക്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീനിവാസനെ പോലുള്ള പ്രതിഭയുള്ള ആളുകളെ സിനിമയെ പറ്റി ഒരു 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 ചുക്കും അറിയാത്ത കുറച്ച് പേര് ഇരുന്നിട്ട് കാലിമ കാലം കേട്ടിരുന്ന് വിമർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പിൻഗാമിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പാച്ചർ ആയിരുന്നു ആ അതിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോണർ പിന്നീട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത് അതിന് ശേഷം അതെപ്പോൾ തോന്നിയാലും ചെയ്യാമല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ച സബ്ജക്റ്റുകൾ അത്രയും ആയിരുന്നില്ല ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയേ ഉള്ളൂ അത് അർത്ഥം എന്നുള്ള സിനിമയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ അത് മമ്മൂട്ടി എന്നെ വാശി പിടിപ്പിച്ചിട്ടായിരുന്നു കാര്യം ശ്രീധരൻ്റെ ഒന്നാം തിരുമുറിവ് എന്നുള്ള സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പടങ്ങൾ പോലെ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സിനിമയായിരുന്നെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെയും ശ്രീനിവാസിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ കുഴപ്പങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കഥാഗതിയുടെ ചില തകരാറ് മമ്മൂട്ടി അതാ കുഴപ്പമായിരുന്നില്ല മമ്മൂട്ടി ഒരു ദിവസം കളിയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ വെച്ചിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരെ ഹിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വെച്ച് ഹിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് വല്ലാതെ കൊണ്ടു അത് വാസ്തവമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നടൻ്റെ ഒരു ആകാര സൗഷ്ടവം പുള്ളിയുടെ ശബ്ദം പുള്ളിയുടെ വേഷപ്പകർച്ച വീണു നാവളിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടിയെ നമുക്ക് ഒരു കൊതിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറുന്ന വിധത്തിലൊരു സിനിമ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത കഥയും കഥാപാത്രം ആയിരുന്നു ബൻ നരേന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ അത് സക്സസ് ആയി കാര്യം വേണുവിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ശ്രീനിവാസനായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ശ്രീനി കുറച്ച് സീൻസ് ശ്രീനി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇത് സക്സസ് ആവണമെന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലും വേഷങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു സാറിൻ്റെ സാർ ഉൾപ്പെടെ കുറേ യങ് ഫിൽം മേക്കേഴ്സ് വന്നു മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയിൽ വന്നു വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്തു സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും തമ്മിൽ വളരെ അധികം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പല സിനിമകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും പല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് തുടരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് ആ ഒരു ബാച്ചിൽ നിന്ന് സാറാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു സക്സസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ അല്ല അതിപ്പോൾ നാളെയും അവർക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാക്കി കൂടാമെന്നില്ല ഈ മാറി നിൽക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇപ്പം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കൊല്ലം മാറി നിന്ന ഒരാൾ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയാണെങ്കിൽ ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അതൊരു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ സിനിമയിൽ ഔട്ടായി പോവുക എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ തവണ ഫയർ പാസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു കാര്യം നല്ല കഥകളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ആര് തയ്യാറായാലും അവരുടെ സിനിമയുടെ കൂടി നമ്മളൊത്ത് ഒത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അത് പഴയതാണോ പുതിയതാണോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം പക്ഷേ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം സിനിമയിൽ ഇത്ര കാലം മാറി നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇപ്പോൾ സജീവമല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു കുറ്റമല്ല കാരണം എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് നല്ലൊരു സിനിമയും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും അതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പുതിയൊരു തോട്ടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും ഇവർക്കൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രായമെന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും സിനിമയിൽ സിനിമയിൽ നല്ലതിന് മാത്രമേ സ്ഥാനമുള്ളൂ
ഈസിയാണ് നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ലൈൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിലാണ് താരം അതൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഒരിക്കലും പാടില്ല നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ സക്കറിയ എന്നുള്ള സംവിധായകനോ അല്ലെങ്കിൽ ജോസ് സെബാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകനാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താവുന്ന സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കണം അതല്ലാതെ ഞാൻ അവരെ അവഗണിച്ചൊരു കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ സാർ പല ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ കരിയറിൽ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റലായി മാറി സിനിമ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ സിങ് സൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിങ് സൗണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മലയാളം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാധാരണ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ സിനിമയിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബ് ചെയ്തതിനേക്കാളും മനോഹരമായിട്ട് ആ സിനിമയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് സാർ പതുക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഫിലിമിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റലിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ സിങ് സൗണ്ടിലേക്കും ഒക്കെ മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ടെക്നോളജി മാത്രമേ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെല്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി മാറുകയും സിനിമ ഡിജിറ്റലിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എതിരെ മുഖം തിരിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലാബുകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറി പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അപാരമായ സാധ്യതകളാണ് ഡിജിറ്റൽ സിനിമയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പ്രിയൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് ധാരാളം സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അത്രയും എല്ലാ സാധ്യതകളും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ നിൽക്കാറുണ്ട് പിന്നെ സിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ശ്യാം പ്രസാദും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദിലീഷ് പോത്തിനൊക്കെ ചില രാജീവ് രൂപയൊക്കെ പലപ്പോഴും സിനിമകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല കാര്യം ഡയലോഗ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പടത്തിന് ഇത് ശരിയാവില്ല എന്നുള്ള ധാരണയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് കൂടുതൽ നന്നാവണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ സിങ് സൗണ്ട് ആയിക്കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഫയർ ഫാസിൽ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫയർ തന്നെ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതിന് നമുക്കത് ആകെ കൂടി ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒന്ന് പരിചയമാവുന്ന ഇതേ വേണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഒരു മലയാളി ആയിരിക്കും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭാഷ അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ടായാലാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഭാഗത്തിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും മുടിക്കനായ റെക്കോർഡ് സ്നേഹമായിട്ട് സൗണ്ട് ഡിസൈനർ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെ എന്താണ് പൂനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പാസ്സായ അനിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ആദ്യം തന്നെ കഥ കേട്ടു കഥ കേട്ടിട്ട് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമായി അതിനുശേഷം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പുള്ളി പോയി നോക്കി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് കാര്യം തമ്മനം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിറച്ച് ബഹളങ്ങളുള്ളതാണ് പക്ഷേ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഞാൻ തന്നെ മൊബൈൽ സെറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ട് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കൂടിയിട്ട് മൊബൈൽ സെറ്റിലില്ലാതെ ബാക്കി നമുക്ക് സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സിങ് സൗണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയാൻ പോലുമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് പോലും അതിനുവേണ്ടി അനാവശ്യമായ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു പക്ഷേ അറിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സലോമിയുടെ അമ്മ സലോമിയുടെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീനമോളായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അവരൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു ഫീല് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് മുഴുവൻ അവരുള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റിയൽ സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ അത് രണ്ടാമത് വന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റി കിട്ടണമെന്നില്ല സൗണ്ടും സിംഗെല്ലാം നന്നായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ജീവൻ ഇതിലുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പ്രകാശ് എന്നുള്ള സിനിമ ഇത്രയും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് സിങ് സൗണ്ടും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണനും
എസ് കുമാർ എസ് കുമാറൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിലുക്കം എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ മോഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ആണ് ആ ഞാറക്കലിലെ വീട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീട് ടീനമോളുടെ വീട് ആ വീടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുമാർ വെച്ചിട്ടുള്ള ആംഗിളുകൾ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു ക്യാമറാമാനെ നമിക്കാൻ തോന്നുന്ന സംഭവം അപ്പം ലളിത ചേച്ചിക്ക് ഫുഡ് വെച്ച് കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ട് രാത്രി ഫകത് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ ഷോട്ട് ഒരു ഒരു ലങ് ലോങ് ഷോട്ടാണ് കുമാർ അത് കുറേ കൂടി ലോവിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു വളർച്ചയും ഒരു ഒരു വലിപ്പവും അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നൊരു ഫീല് കിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു വലിയ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമമാണ് അതുപോലെ ഫഹദിൻ്റെ ഓട്ടം ഫഹദ് ഭയങ്കരമായിട്ട് രസകരമായി ഓടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ ഓട്ടം ഒറ്റ സ്റ്റച്ചിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഇടവഴികളിലൂടെ ഫുള്ള് ഓട്ടം ജിമ്പിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുമാർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷോട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമുക്കൊരു ഒരു സ്റ്റഡി ഷോട്ട് വെച്ചാലും ഓടുന്ന കിട്ടും പക്ഷേ അവൻ്റെ കൂടെ ക്യാമറ ഓടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഓട്ടം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു സി ജി ഇല്ലാതെ റിയലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ സമീറ സനേഷിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് അതിൻ്റെ ഈ ടീനമോളുടെ ഒക്കെ ഡ്രസ്സുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പ്രശാന്ത് മാധവൻ്റെ ആർഡേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ബംഗാളിയിൽ താമസിക്കുന്ന വീടൊക്കെ ആളുകൾ വിചാരിച്ച് റിയലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാർ ഇപ്പോഴും യങ് ഫിൽം മേക്കേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാ സിനിമകളും കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള സാറിനെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കേഴ്സോ ഒക്കെ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളെല്ലാം എന്നെ ഇപ്പം ശ്യാം പുഷ്കറിനെ പോലുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ദിലീഷ് പോത്തനെ പോലുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറെ ഞാൻ തേടി പിടിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ഞാൻ അയാൾ എപ്പോഴും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അത്തരം ടാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സക്രിയ ഒക്കെ ഏത് പുതിയ പുതിയ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ അവർ ശത്രുവായിട്ടൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ട് മത്സരിക്കണമെന്നൊരു വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അവരുടെ അവരെങ്ങനെയാണ് സിനിമയെ സമീപിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോൾ അപ്പുണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ കിന്നാരം എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ആ സമയത്ത് ചില പരീക്ഷണങ്ങളാണത് ഇപ്പോഴും അപ്പുണ്ണിയും കിന്നാരമൊക്കെ ആൾക്കാർ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു അർപ്പണ ബോധം ഇന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല ഇന്ന് ആർക്കും എടുക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് സിനിമ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതിലേക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ അതിന് ടാലൻ്റ് ഉള്ളവന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അത്തരം നല്ല ടാലൻ്റ് ഉള്ള ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പതിനെട്ടിൻ്റെ അതിൽ തുടക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫിൽം സംസാരിച്ചത് താങ്ക് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് വൺസ് അഗൻ താങ്ക് യ